解放军所谈演训，表现出了强悍战力。而美军为何更关注解放军的多军兵种协同作战能力？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。自一九九六年以来，前几天结束的解放军围台军事演训，给了外界一个了解中国军队现代化建设的机会。那么，美国人到底是如何评价解放军所展示的军事实力呢？他们更关注的又是什么？近日，《华尔街日报》引述军事分析人士的话称，这些演训展示了解放军。在协调各军兵种配合方面所取得的进展，这种协调配合能力是现代军队的一个标志。美国麻省理工学院研究中国军事问题的专家弗拉维尔说：“这次演习被视为中国人民解放军东部战区的一大成功。中国以前很少披露这么多的演习细节。解放军不断的现代化一些军演及其方式。”以成果让人感到惊讶。美国媒体认为，此次台海地区虽未发生冲突，但可以视为台湾海峡作战的大规模预演，同时也在全世界的面前展示了有朝一日解放军的军事力量可能会主宰亚太地区。新美国安全中心的高级研究员苏格特说：“中国的演训似乎是预先计划好的。”意在展示北京方面为台湾问题开战的决心，但只有在面对台湾或美国的军事回应时，才会真正考验中国军队有效运作的能力。而中国正在利用军事工具来传达对美国的警告讯息。美国的军事专家指出了几个重点：首先，中国没有动用足够多的舰艇来显示其能够阻止对台湾的海运。其实呢，是留了一手。中国在演习中使用了驱逐舰和巡洋舰等，不过这些舰艇并非用于封锁的理想军舰。真正实施对台封锁时，可能会出动装备数量庞大的零五六型轻护卫舰。从理论上讲，使用更小、更灵活的舰船，比大型舰艇能够更好的实施封锁。第二，这些演习为展示全面攻占台湾岛的动员规模，因为要夺取台湾岛，必须跨越161公里宽的台湾海峡，发动两栖攻击。但最新的演习中，没有两栖部队调动的任何迹象，因此解放军随后在渤海进行的演习可能要补上这一环，而这个环节可能是中国不愿意让外界看到的。有可能真的要展开两栖作战时。解放军有可能会大量征用民营的渡轮来实施两栖作战，武统台湾的关键秘密，也许就藏在这里。第三，他们指出，美军正在评估解放军导弹部队如何相互协调，并对打击所造成的战损进行判定，而各兵种之间的协同作战能力才是最重要的进步。现在的问题是，为何美军更关注解放军所展示的多军兵种？协同作战能力，因为多域整合作战对任何国家来说都是一个大难题，也就是通过数据链来突破各军兵种之间的协同难题。由预警机指挥军舰打击岸上目标，打击远海目标；火箭军与空军和海军进行战术配合，陆军的远程火箭炮与空军的打击行动配合。这在美军来说都是难以完成的任务。如果再结合人工智能技术的应用，这种跨军兵种协同作战能力将极大地提升武器装备的打击效能，提升军事效益。在未来可能发生的武统行动中，台独分子所面对的将是复合打击手段的攻击。解放军对岛上目标的态势掌控能力，最终将变成对所有隐线目标的猎杀能力。无论是显身的还是隐蔽的目标。恐怕都难以逃脱被攻击的命运。解放军的这些能力将为散击作战创造条件。未来的武统可能比你想象的还要简单，将有益于解放军的武器装备发展的信息化水平。在这一领域，中国人民解放军完全有条件逆袭美国。其实
我军在某些方面可能已经完成了逆袭，这恐怕是美国不得不接受的现实。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。